హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు క్రేజీ రెసిపీస్ నేను మీ మాదిరిని ఇవాళ మన టేస్టీ స్పెషల్ రెసిపీ ఏంటంటే రవ్వతోటి కేసరి మనం ప్రసాదాలతోటి నైవేద్యాలు పెట్టుకోవాలి అనుకుంటే చాలా తొందరగా ఈజీగా చేసుకునే ప్రసాదాలలో మొట్టమొదటి స్థానంలో ఉండేది రవ్వ కేసరి అండి ఈ రవ్వ కేసరిని స్మూత్గా స్పాంజ్ లాగా పర్ఫెక్ట్గా ఎలా తయారు చేసుకోవాలో పక్క కొలతలతోటి మెజర్మెంట్స్తోటి ఇవాళ మనం నేర్చుకుందాము దీనికోసం ముందుగా స్టవ్ మీద ఒక వెడల్పాటి బాండీని కానీ గిన్నెను కానీ పెట్టుకోవాలి కాకపోతే అడుగు మందంగా ఉన్న తీసుకోండి అలాగే దీంట్లోకి రెండు నుంచి మూడు స్పూన్ల వరకు నెయ్యిని యాడ్ చేసుకుందాము ఈ నెయ్యి అంతా కూడా కరిగాక ఒక పది జీడిపప్పు ముక్కల్ని వేసుకొని ఇవన్నీ కూడా దూరగా వేగేలాగా వేయించుకుందాము చూసారా మొత్తం అన్నీ వేగిపోయాక వీటన్నిటినీ తీసి వెరక ప్లేట్లోకి పెట్టుకుందాము ఇప్పుడు ఇదే నెయ్యిలోకి ఒక కప్పు సన్నటి బొంబాయి రవ్వని తీసుకోవాలి సూజి అని కూడా అంటాం కదా ఈ రవ్వ మొత్తం కూడా రెండు నిమిషాల పాటు లో ఫ్లేమ్లో ఫ్లేమ్ని అడ్జస్ట్ చేసుకొని మొత్తం అంతా కూడా బాగా వేగేలాగా వేయించుకుందాము అప్పుడు కేసరి తినేటప్పుడు మనకి రవ్వ చాలా రుచిగా ఉంటుంది అలాగే ఇంకొక్క నిమిషం పాటు మనం రవ్వ మొత్తాన్ని కూడా వేయించుకుందాము ఇప్పుడు ఈ రవ్వ మొత్తాన్ని తీసేసుకొని మీరు ఒక బౌల్లోకి పక్కన పెట్టుకుందాము ఒకే ఒక్కసారి ఇలాగ రవ్వ కేసరి తయారు చేసుకోండి ప్రతి పండగకి అలాగే మీరు స్వీట్ తినాలనుకున్నప్పుడు ఐదే ఐదు నిమిషాల్లో మీరు కేసర్ని తినేసేయచ్చు అనమాట ఇప్పుడు ఇదే బాండీలోకి నేను ఏ కప్పుతో అయితే రవ్వని తీసుకున్నాను అదే కప్పుతోటి రెండు కప్పులు వాటర్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఈ నీళ్ళన్నీ కూడా లైట్గా ఇలాగ రోల్ బాయిల్ అయ్యేలాగా చూసుకుందాము ఇప్పుడు నేను దీంట్లోకి చిటికెడు ఎల్లో ఫుడ్ కలర్ని వేస్తున్నానండి ఇది పూర్తిగా ఆప్షనల్ మీరు కావాలంటే వేసుకోండి లేకపోతే లీవ్ అయినా చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా బాగా కలిసాక ముందుగా మనం వేయించుకున్న ఈ రవ్వని కొంచెం కొంచెంగా తీసుకుంటూ ఇలాగ తిప్పుకుంటూ కలుపుకోవాలి అప్పుడు మనకి ఉండలు అనేవి కట్టకుండా బాగా వస్తాయి చూసారా రవ్వ అంతా కూడా ఆల్మోస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి దగ్గరకు వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఏదైతే కప్పుతోటి మనం రవ్వని తీసుకున్నామో అదే కప్పుతో ఒక కప్పు పంచదారను కూడా తీసుకొని ఈ పంచదార అంతా కూడా రవ్వలోకి బాగా కలిసి కరిగేలాగా చూసుకోవాలి చూసారా మొత్తం అంతా కూడా బాగా కలిసిపోయింది లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ దీంట్లోకి నేను ఇంకొంచెం నెయ్యిని కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను దీంట్లోకి ఎంతైతే ఎక్కువ నెయ్యి మనం వేసుకుంటామో అంత టేస్టీగా అంత ఫ్లేవర్ఫుల్గా ఉంటుంది చూసారా మనకి మొత్తం అంతా కూడా దగ్గర పడిపోయింది అలాగే సూపర్ టేస్టీగా కూడా మనకి ఈ రవ్వ కేసరి ఉందండి ఇప్పుడు ఇంకొక నాలుగు స్పూన్లు నెయ్యిని కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అలాగే ముప్పావు స్పూను యాలకుల పొడిని కూడా వేసుకుందాము ఇలాగ యాలకుల పొడి వేసుకోవటం వల్ల మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది ఈ నెయ్యి యాలకుల పొడి మొత్తం కూడా బాగా కలిసేలాగా కలిపేసుకుందాము మనకి ఎంతో రుచికరమైన రవ్వతోటి కేసరి తయారైపోయింది లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ దీంట్లోకి ముందుగా మనం వేయించి పెట్టుకున్న జీడిపప్పు మొక్కల్ని అలాగే ఇంకొంచెం నెయ్యిని కూడా వేసుకుందాము నెయ్యి ఎంతైతే ఎక్కువ వేసుకుంటామో ఈ రవ్వ కేసరి అయితే అంత రుచిగా ఉంటుందండి ఇంకా దీన్ని సర్వింగ్ బౌల్లోకి సర్వ్ అవుట్ చేసేసుకుందాము టేస్టీ టేస్టీ రవ్వతోటి కేసరి తయారైపోయింది మీరు కూడా కంపల్సరీ ట్రై చేయండి మీకు కూడా బాగా నచ్చుతుంది నా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి తర్వాత బెలైకొన్ని యాక్టివేట్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్ బాయ్ బాయ్